ismannaskap eller icemanship är konsten att åka skridskor på orekade och skiftande naturisar och kontinuerligt bedöma isens lämplighet för skridskåkning. Den här filmen handlar om isområdesprincipen. Videon Ismannaskap 1 visade hur jag bedömer isen där jag står. Man skulle kunna försöka använda sådan bedömning, till exempel med ispiken, kontinuerligt när man tar sig framåt. Men det skulle göra åkningen både jobbig och långsam. Andra metoder krävs för effektiv skridskåkning och en av dessa är vad jag kallar för isområdesprincipen. Efter att bedömt att isen är bra vid isgränsen så antar jag att isen på området framför är densamma. Vilket gör att jag kan åka utan att pika kontinuerligt. Ett enstaka slag med ispiken eller stamp med skridskon ger mig en signal om att isen är densamma. Detta gäller tills jag möter en ny isgräns. Isgränserna delar in isen i olika isområden. Skridskåkningen kan en viss dag falla ut på följande sätt. Isbedömning vid start. Åkning på område 1. Isbedömning vid isgräns. Åkning på område 2. Isbedömning vid isgräns. Isen på område 3 är inte bra. Fortsatt åkning på område 2. Och så vidare. På detta sätt så lär man sig mer och mer för varje på platsen bedömning och efter ett tag så har man en bra bild av dagens isområden och deras lämplighet för skridskåkning. Fundamentalt för isområdesprincipen är att på ett säkert sätt upptäcka isgränser. Jag väljer att skilja på två sorters isgränser. Isgenerationsgränser och isprocessgränser. Vi börjar med att titta på isgenerationsgränser. När vattnet blivit tillräckligt kallt i början på vintern lägger sig isen först i grunda vikar. Om kylan fortsätter bildas is utanför den första isen. Där de båda isgenerationerna möts kallar vi för en isgräns, eller mer specifikt en isgenerationsgräns. Isgenerationsgränser har ofta karaktären av en kant med en nivåskillnad på isen mellan områdena. Detta beror på att is flyter med 10% av sin höjd ovanför vattenytan. Is som växer till i tjocklek kommer alltså att flytta upp ur vattnet mer och mer allt eftersom ny is bildas på isens undersida. Och när nästa isgeneration bildas så kommer det att bli en kant mellan generationerna. Ju större istjockleksskillnaden är, desto högre blir kanten. Ofta lägger sig isen på natten när det är lugnare och på dagen kan det gå vågor i det öppna vattnet. Vågorna skvätter upp vatten på isen och bildar en så kallad svalliskant. När isen lägger sig utanför så förstärks då känslan av att isen är en kant. Förutom en nivåskillnad kan isgenerationsgränser avslöjas exempelvis av isens färg och ytstruktur. Så i det här fallet så är det tydligt att det är en isgräns av flera orsaker. Isgenerationsgränser kan också avslöjas av hur mycket rimfrost eller snö det är på isen. Att översätta teori till praktik är inte alltid lätt. Här var det visst två isgränser bredvid varandra. Ta det försiktigt vid inträde i det nya isområdet. Och apropå praktik och att ta det försiktigt så är det vissa situationer när det är svårare att se isgenerationsgränser. Ett exempel är på vattentäckt is, där blänket från vattnet gör det svårare att se isgränser. Ännu svårare blir det om det är snö på isen. Man kan ibland skönja kanter även på snön 
och att lyssna på isens ton kan fortfarande vara möjligt. Men på snötäckt is ska man åka med stor försiktighet. Motljus gör det också svårt att bedöma isen. Här är tipset att inte åka precis rakt mot solen utan lite snett mot solen och zigzagga sig fram. Omväxlande mildväder och köldperioder kan göra underverk för att bilda blanka skridskoisar. Men sådan omspolning har nackdelen att isgenerationsgränser inte blir lika tydliga. Här är det bara en lite mörkare ton som avslöjar att isen är tunn framför åkarna. Förutom isgenerationsgränser vill jag även introducera något som jag kallar för isprocessgränser. Isen kan se likadan ut på två ställen men en process påverkar eller har påverkat isen på det ena stället som gör den olämplig för skridskåkning. Det är tre sådana processer som jag vill belysa. Underfrätning, påverkan av solstrålning samt is som hotar att brytas upp och eller flyta iväg. Underfrätning innebär att strömmande vatten smälter isen underifrån och gör den tunnare. På äldre vit is kan den underfrätta isen vara mörkare än den omgivande isen. Ibland uppträder underfrätning som mörka fläckar. Men ibland är underfrätningen inte synlig. För att hantera detta krävs kartstudier- för att lokalisera inlopp, utlopp, smala sund i huvudströmlinjen, uddar samt grund om sådana är markerade på kartan. De röda linjerna här markerar isprocessgränser för områden med risk för underfrätning på denna sjö. Stor försiktighet gäller i dessa områden. Solstrålning påverkar isen framförallt tidigt på hösten och på våren. Dels tränger solstrålarna ner i isen och löser upp isen inifrån. Dels värmer strålarna upp vattnet under isen som får isen att smälta underifrån. Solpåverkad is går lätt sönder. Solen delar in sjön i två områden. Den solutsatta delen och skuggdelen. På våren är man ofta begränsad till att åka på sjönas skuggsidor. Att plurra på kraftigt solpåverkad is, så kallad våris, är mycket farligt då det kan vara svårt att ta sig upp från den uppluckrade isen. En annan stor fara är när is bryter upp och eller flyter iväg. En sådan händelse inträffade på sjön Mjösa i Norge den 7 februari 2015. Fem grupper åkte på bra is på morgonen. Klockan 08.48 hördes en smäll från isen och en spricka började vidga sig. Två grupper hade otur och hamnade på det som blev ett stort drivande isflak. Allt gick bra till slut då de båda grupperna kunde räddas med båt. En annan händelse med uppbrutande is inträffade vid Askö i Trosa skärgård den 15 februari 2003. Denna gång var det vågor som bröt upp isen. 36 kriskåkare hamnade i nöd men kunde hämtas av räddningstjänsten. Att förutse om i ska börja driva eller brytas upp är svårt. Min tumregel är att tänka på ifall en eller flera av följande faktorer föreligger. Öppet vatten i direkt anslutning till isen. Vind mot öppet vatten. Ju starkare vind desto högre risk men isen kan i ovanliga fall även börja driva vid låga vindhastigheter. Väderomslag och eller vågor som får isen att svinga. För att vara säkrare på hav och större sjöar gör man klokt i att hålla sig innanför skyddande öar.
Då har vi diskuterat isgenerationsgränser och isprocessgränser. Dessa gränser definierar isområden. Med isområdesprincipen kan vi anta att isen är densamma i ett isområde, vilket förenklar isbedömningen. Jag vill avsluta med två kommentarer om isområdets karaktär. Ibland stöter man på fin is på smala isområden, exempelvis stöpisstråk längs en spricka eller en råk. I sådana lägen är det viktigt att säkerställa att isen utanför det smala området är bärig. Om den inte är det så är även det smala isområdet farligt att beträda eftersom ett stort område kan brytas upp om isen brister. Om isområdets bärighet är tveksam bör man hålla sig nära land eller nära en isgräns till säker is. Att plurra långt ut på knappt bärig is är farligt. Jaha, det var det om isområdesprincipen. Jag inser här att det blir ganska mycket om olika faror, men avsikten var inte här att skrämma. Utan jag tänker att kunskapen om att veta vilken is som är farlig och vilken som är säker, det är trygghet. Och med trygghet så kan vi njuta av att åka långfärdskridskor. Jag har fler idéer till iskunskapsfilmer, men innan dess så hoppas jag att vi ses någon gång på något säkert isområde. Ge gärna kommentarer till den här filmen här på Youtube. Hej hej!